潜藏内心恶念，在迷惑里插穿，看着谁在瞒天，最终发现故事随着我预计发展，虚伪面目无论装得再好心，终还是有数。谎话就是无论显得再好，终捉到你。让用力逃避一种眼神，其实你已败露。不靠着情报，我多可看到。假若罪行谁在掩饰也好，心中还是有数。虚伪面目无论装得再好，偏偏欠缺深度。这样用力逃避一种眼神，其实你已败露。不靠着情报，你心虚我知。妈Ừ Ừ Về rồi hả Đã nói đừng đợi con mà Má có pha trà xăm con uống đi Để lát nữa đi Hôm nay má có coi tin tức không Nhà hành lục dung xảy ra vụ đỏ súng Chuyện lớn như vậy đương nhiên là có chú ý rồi Má coi Có phải người này giống ba lắm không không thể nào Tôi chỉ nhìn một phần ba khuôn mặt Nhưng con cảm thấy thật sự rất giống ba Hai mươi mấy năm trước ba con chết rồi Chính mắt con cũng nhìn thấy mà Nhưng con không nhìn thấy thi thể của ba Hôm đó ba con vừa lên tàu thì chiếc tàu nổ tung Cho nên cả người lẫn tàu đều bị chìm xuống đấy Lúc đó dòng chảy đang rớt xiết Thi thể của ba con và xác của chiếc tàu đó Đều bị cuốn ra biển không thể tìm được Năm xưa cảnh sát biển đã nói như vậy Con quên rồi sao nhưng quyền linh tử có nói rất có thể ba vẫn còn sống lại là quyền linh tử má đã nói rồi những chuyện của mấy thầy bói toán làm sao mà tin được cho dù con không tin cổ nhưng tại sao có một người xuất hiện mà người này là rất giống ba của con không chừng người giống người thôi con phải chứng minh coi người giống người đến cỡ nào tại sao con nhất định không tin ba con đã mất hai mươi mấy năm rồi con đừng suy nghĩ lung tung nữa nhưng má nghe má nói đi con cứ tối ngày nghĩ là những chuyện trước đây có ích sao chỉ làm bản thân khổ sở thôi Con có hiểu không Anh à Anh ừ. Nè à, à, Uống ly trà xăm à, trước đi Cảm ơn à, à, Trời ơi sao Dũng về vậy Sao lại Dũng về vậy chứ Sao vậy Sao hôm nay em có vẻ như người mất hồn vậy ừ, Đâu có Sao tay của em lạnh vậy Em thấy không khỏe chỗ nào nếu cảm thấy bị chóng mặt nhức đầu gì đó hay bị sốt Để anh đi em đi khám bệnh nha Không phải em không sao thật mà Đừng làm nữa ngủ đi được không Không được đâu Hôm nay phải tính cho xong sổ sách Ngày mai đưa cho anh hai coi Nhưng sức khỏe quan trọng lắm Bây giờ khuya rồi Ngày mai mới tính đi Anh biết sắp xếp rồi Em biết đó Con người của anh hai rất nóng nảy Cho nên anh muốn vào chóng giải quyết xong sổ sách cho ảnh Anh mới có thể yên tâm được hả Khang à Thật ra anh không cần cực khổ như vậy Đại hồng đồ vốn dĩ là của anh Má anh cũng dự định cho anh tiếp quản Nhưng anh không may Gặp phải ba của thằng Thâm đòi hợp tác với anh Nếu năm xưa anh không hợp tác với ảnh Thì anh đâu có bị lỗ hết tiền Đã không làm cho má anh mất hết niềm tin vào anh Anh đã kêu em đừng để buồn chuyện này rồi Đột nhiên sao hôm nay em lại nhắc chuyện này nữa vậy Thật ra bây giờ Anh cảm thấy bản thân rất hạnh phúc thì đúng hơn Nè Nếu không tại năm xưa từng hợp tác làm ăn với ba của thằng Thâm Thì làm sao biết được em Đúng vậy Năm xưa anh đã cả anh không ít tiền Còn hại anh rất thê thảm Chính vì như vậy 
anh mới có thể chung sống với em Bây giờ em còn xin đứa con ngoan cho anh nữa Anh cảm thấy anh là người cha rất hạnh phúc Và là người chồng hạnh phúc nhất trên đời này Chắc là anh mệt rồi Để em xoa bóp cho anh ừ. Có dễ chịu không ừ. 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 Dây chuyền của anh đâu à, Mặc dây chuyền bung ra rồi à, Để em làm lại cho anh ừ, Không cần đâu anh tự làm được rồi à, Chuyện lớn thì anh làm Chuyện nhỏ cứ để em à, Vậy thì cảm ơn em nhiều nha Hàng tháng lãnh lương Có không cần ai nói cũng mời ba và má đi ăn cơm Hẹn chi má con thương con như vậy <cười> Loại như con gọi là tài nhỏ không ra Tài lớn không giàu mà ừ. Mời ba má ăn cơm cùng lắm Chỉ có một ngàn mấy trăm thôi Ông bà cũng có câu đùi gà làm mỏi răng người ta Đến khi cuối tháng con kẹt tiền Ba má nhất định trả lại cho con cả vốn lẫn lời mà <cười> <cười> Những cách tính toán này con cũng nghĩ ra Con đúng là tính kỹ lắm <cười> Con nói đùa với ba thôi <cười> Lý là con gái của ba lại phung phí đến như vậy chứ À phải rồi Nói gì thì nói cô đừng không phí quá Phải biết để dành tiền phòng dịch bất trắc lo cho tương lai chứ gì Còn biết rồi anh hai cũng nói như vậy mà Ba cũng nói như vậy Còn đâu có dám không nghe có đúng vậy không Có đúng không ba <cười> À phải Con có kêu anh con tới không Đương nhiên là có rồi Tại anh hai nói sợ cảnh sát nhiều việc làm không thể tới thôi Không có lộc ăn Cùng lắm lần sau con bù lại cho ảnh Coi như con cũng biết qua tâm anh hai đó Đương nhiên rồi À phải sao má tới trễ vậy À Má con để mặc dây chuyền đi làm giùm cho ba Ê, Ba đã kêu đi ăn cơm trước rồi Nhưng má con cứ nôn nóng rồi đi Tính của má con là vậy mà Chuyện gì cũng nôn nóng hơn người Để con gọi điện thoại cho má ừ. Alo Má, má đang ở đâu vậy Con đang đợi má ăn cơm nè Má sắp tới rồi, con cứ gọi sẵn thức ăn đợi má đi Má chỉ còn cách vài ngã tư thôi Ừ, bye bye Em ở đây Anh bảo Chẳng phải anh đã Ở đây không tiền nói chuyện Chúng ta tìm chỗ từ từ nói đi Bao nhiêu năm không gặp Em vẫn rất xinh đẹp Em đúng là biết cách giữ gìn Đột nhiên sao lại xuất hiện vậy Anh tưởng đâu em sẽ hỏi anh Tại sao lại bình an vô sự trở về Hình như em không quan tâm sự sống chết của anh chút nào Em không cảm thấy làm như vậy quá vô tình với một người Đã từng cùng em về quả ngàn sao Hôm đó tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chung thân nơi biển cả Nhưng tôi biết loại người như anh không dễ chết Anh có thể lừa được cả thế giới này Nhưng không gạt được tôi Cảm ơn à, Thức ăn dọn lên hết rồi Sao má con chưa tới vậy Thì đó, để con gọi điện cái đã Gọi điện thoại cho má gần nửa tiếng đồng hồ rồi Còn nói là dài ngã tư Mười mấy cái ngã tư cũng đi hết rồi Vẫn chưa tới nữa Quý khách đang được nối giới 6, 1, 2, 4 Chuyển vào hợp thư thoại rồi Anh biết em còn giận anh Năm xưa đã bỏ mặt em vì thằng thâm không lo Nhưng em cũng thể đổ hết cho anh Năm xưa nếu không tài mái của tình Triều Khang Dùng thủ đoạn muốn đại ca giang hồ tới mua đứt anh Anh đâu cần nghĩ ra cách này chứ Chỉ muốn lần tránh họ Anh đành phải giả bộ lên tàu ra biển bị nổ bom Nhà à, anh cũng gì bớt đắc chỉ thôi Tại bản thân anh có lỗi với người ta Anh đừng trách người ta được không Anh làm như vậy cũng vì gia đình thôi mà Không phải Anh vì bản thân anh Gia đình của chúng ta Đã bị chính tay anh phá nát Thật ra lần đó anh cũng nguy hiểm lắm Lúc chiếc tàu nổ tung đã chấn động não của anh Anh đã đôi dạng trên biển rất lâu Nếu không nhờ tình cờ có một chiếc tàu hàng phát hiện anh Anh nghĩ anh không còn cơ hội gặp lại em Anh không cần bị chuyện ở đây Bắt đầu từ ngày tôi biết anh những gì anh đã nói Có câu nào là thật đâu Anh làm ơn đừng giả bộ tội nghiệp ở đây nữa Một ngày trước khi anh xảy ra chuyện Anh đã tới ngân hàng rút hết tiền ra Thực tế là anh muốn ôm hết tiền bỏ trốn Còn lại 300 thôi Anh đúng là tuyệt tình lắm Anh muốn giải thích chuyện này với em từ lâu rồi Nhưng mà không có cơ hội Bây giờ anh nói gì chẳng được Sau khi anh đi Để lại cả núi nợ cho mẹ con tôi Chủ nợ kéo tới đòi chém đòi giết 
Xem chúng tôi phải ôm con nhảy lâu rồi <cười> Nghĩ kỹ lại Có phải em nên cảm ơn anh mới đúng không Nếu không tại anh đột nhiên biến khỏi cuộc đời Em có cơ hội qua lại với Trình Kiều Khang sao à, Thì ra trước khi anh gặp tôi Anh đã cho người điều tra tôi Bây giờ em ăn sung mặt sướng vượt cao nệm ấm Con người cũng quý phái hơn Bây giờ em chơi chồng của em hay sao Anh không bao giờ tự nhiên về đây Con người của anh làm chuyện gì cũng có mục đích của anh Tuy tôi không biết là mục đích gì Nhưng tóm lại không phải là một chuyện tốt Lâu rồi anh không gặp lại con Lần này anh về là muốn nhận lại con thôi Anh đừng phá con nó nữa Anh hại nó chưa đủ sao Hôm đó anh cố tình dẫn con nói là ra biển câu cá Thật ra là muốn nó làm nhân chứng mục kích cho anh Chứng minh anh đã chôn thân nơi biển cả ngay cả con ruột của anh Anh cũng có thể lợi dụng Anh còn có nhân tính hay không Đúng là tội đã thật thâm Cứ tưởng đâu cho nó kêu anh đi mua nước ngọt cho nó Cho nên mới xảy ra chuyện Cũng chính vì chuyện này Anh có biết nó đau khổ lắm không Bấy lâu nó ân hận lắm Nó tưởng nó đã hại chết ba của nó Thì ra con có anh hiếu thảo như vậy Lúc nào cũng nhớ tới người cha này à Anh cần phải gặp mặt nó rồi Nhiều thiên bảo anh làm ơn đi Anh đừng bám theo mẹ con tôi nữa được không Em đúng là vô tình quá Kẻ vô tình là anh Điện thoại của em treo mấy lần rồi Anh nghĩ là chồng của em tìm Hay là em nghe điện thoại trước đi Mất công anh ta lo cho em Anh muốn gì chứ Có phải anh cần tiền không Cần tiền tôi đưa cho anh Lúc lại từ nay tôi không muốn gặp anh nữa Anh cần bao nhiêu anh nói đi Chắc là anh không làm phiền em dù sao sắp tới chúng ta cũng có thiếu gì cơ hội gặp mặt Má hẹn đi ăn trưa với hai người Sau đó là không xuất hiện Trước giờ má đâu có vậy Phải đó Em gọi điện thoại cho má mấy lần rồi Má mới gọi lại Hỏi má có chuyện gì không Má nói về nhà mới nói Không biết má đã làm cái gì nữa Bây giờ má con gọi về là được rồi Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi mà má vẫn chưa về Không được, gọi cho má cái đã à, Má con về rồi kìa Ê. Ủa má Má sẽ ra chuyện gì vậy Không có gì đâu Không có gì đâu Không có gì Còn nói là không có gì nữa Con với ba đợi má nhà hàng gần 2 tiếng đồng hồ Má mới gọi lại cho con Má có biết mọi người lo lắng cho má lắm không à, Má đem mặt dây chuyền đi sửa dùm ba con mà nên má nghĩ sửa xong rồi thì có thể đi ăn trưa với hai người Ai ngờ đi một hồi nhìn một lát Cảm thấy vẫn có chút vấn đề Nên má đã lập tức quay lại tiệm vàng Kêu họ sửa lại cho má thôi à, Thật ra cũng bình thường thôi Em cần gì lo lắng Lập tức quay lại đó để sửa liền chứ Bội nhi lo lắng cho em lắm đó Vậy thì không được Mặc dây chuyền là vật may mắn mà Không sửa lại trong lòng không yên chút nào Cho dù là như vậy Tại sao hai tiếng đồng hồ sau má mới gọi lại cho con chứ ừ, Đúng lúc điện thoại bị hết pin Hả? Vậy mà cũng được sao Má Có phải má giấu con chuyện gì không Anh hai anh coi giùm em Có phải là má đang nói dối không Không Má không nói dối Em đừng xử má như xử tội phạm được không Má cũng đã mệt rồi Nghỉ ngơi đi ừ, Má đi tắm cái đã ừ. Má Có chuyện gì Má nói con nghe đi Má cũng biết có những chuyện giấu được cha con nó Không giấu được con Vậy thì đúng rồi Nếu là người trong nhà Có gì không thể nói ra chứ Má có biết không Lúc nãy khi má bước vào Con đã nhận thấy rồi Thật ra có chuyện gì Mặt của má không ổn sao Đúng rồi Má không muốn cho bà con biết thôi Bây giờ chỉ có hai chúng ta Có chuyện gì má nói đi Má con đã làm chuyện có lỗi Với ba của con Chuyện gì mà ghê gớm vậy Đúng ra má thật sự dự định đi ăn trưa với họ Ai ngờ vì tránh chiếc xe do sơ ý Má đã làm nát mặt dây chuyền Chỉ vì chuyện này thôi sao Làm bể mặt dây chuyền không may mắn chút nào Ba không phải là người mê tính dị đâu ăn đâu Tóm lại má không muốn cho ba con biết Nè con cũng phải hứa với má Không được nói cho ba con biết Cũng được Nghỉ ngơi sớm đi ừ. à, Con à con Dạ chuyện gì Gần đây Gần đây con ra vào nên cẩn thận một chút Sao vậy Má đã làm bể miếng ngọc mà trong lòng cứ ám ảnh thật sự sẽ có chuyện không may xảy ra Nghe lời má Chuyện gì con cũng phải cẩn thận nha được không Dạ được Tinh Tăng Vĩnh Thành đáng chết này cũng hại người hại bạn lắm Em đã hỏi ba khách hàng rồi 
ai tìm hắn đầu tư đều lỗ đến đo dáng còn không thì chạy ra tróc giải cuối cùng nó nếu không bán nhà thì cũng phá sản thôi có khi nào là do hắn hại người ta đầu tư phá sản cho nên bị người ta giết chết không vì công cực khổ kiếm được chút tiền một khoe bị người ta gạt hết có chuyện gì mà không dám làm ê, dạ. ê cẩn thận đó má đam ờ ok không sao không sao chứ ừ, nè hai sao? người có ngửi được không ở đây thúi quá thúi lâu rồi má đam năm mươi chỗ này ờ, tên lư chí quy này trước khi tìm tăng vĩnh thành đầu tư cũng là một ông chủ có một xưởng ở đông quảng ít nhất cũng hơn một ngàn công nhân bây giờ phải đến đây sống đúng là thê thảm chúng tôi thuộc tổ trọng án tây cửu long cho hỏi ông lư chí quy có ở đây không tổ trọng án Chuyện gì đó Anh Lưu phải không Liên quan đến vụ án Tăng Vĩnh Thành bị giết ở nhà hàng Lục Dung Chúng tôi có chuyện muốn hỏi Vô đi Các người muốn hỏi chuyện gì Chúng tôi muốn hỏi có phải anh đã từng nhờ công ty Tăng Vĩnh Thành đầu tư hay không Phải Vậy thì sao Chỉ hỏi theo thông lệ Kết quả thế nào Kết quả Tôi cũng thấy rồi đó Tôi thua hết tiền rồi Tôi đã bớt trắng nhà xưởng bên trong quản Tôi cái nơi đang gặp đầu nữa Vậy thì anh ghét anh ta lắm Bây người ta lừa hết tiền Tự coi sức có ghét không Anh Lưu à Có phải anh từng tới công ty của Tăng Vĩnh Thành cãi nhau không Lại còn đòi chém đòi giết Sau đó làm cho Tăng Vĩnh Thành phải gọi bảo vệ bắt anh đi Tôi chưa tới đó phải trái thôi Có gì không đúng chứ Công việc của tôi Mà nhiều người cũng bị hắn ta lừa nữa Tất cả những người bỏ tiền đầu tư vào công ty của hắn Điều tới công ty của hắn là ó Có người còn kéo tới sự cảnh sát nữa Có người đánh hắn ta nữa kìa Tôi còn chưa động tới hắn Chỉ sĩ mặt của hắn chửi hắn thôi Đúng là chồng tôi có đi tìm Tăng Vĩnh Thành Nhưng là chuyện cách đây mấy tháng rồi Sau đó Chồng tôi không còn gặp hắn nữa Không tìm hắn thật sao Không Vậy ba hôm trước Khoảng buổi chiều 3 giờ 20 phút Tức là lúc Tăng Vĩnh Thành bị bắn chết Anh đang ở đâu Không để các người nghi ngờ chồng tôi sao Chồng tôi không có giết người đâu Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một số chuyện thôi anh Lưu Tôi đi câu cá Câu cá Hôm đó không phải là ngày nghỉ Anh không cần đi làm sao Tôi còn làm cái gì nữa chứ Sao khi phá sản Chưa tìm được việc làm Bây giờ sống nhờ vào vợ của tôi nuôi thôi Có được không Các người hỏi xong chưa Anh đã anh đừng vậy mà Anh Lư Anh đi câu cá đâu Câu một mình hay là câu với nhiều người Tôi vừa vào nhà Đã nhìn thấy tay phải của anh cứ tra vào túi Sao hả Không muốn cho ai thấy Tôi không hiểu anh nói gì Anh à, Anh làm cái gì vậy Anh à Anh muốn làm cái gì Anh có thể giải thích rõ vết thương trên ngón tay phải của anh không không thể giải thích à Để tôi giải thích giùm anh Bây giờ anh không biết bóp cò Nên khi anh bóp cò Đã ra sức bóp cò súng Khi súng nổ đã làm bị thương đúng không Anh Lương Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra Cũng được Thay đầu xong tôi thấy có cái gì Anh à Yên tâm đi Không sao đâu Để tôi đi với anh Ừ à. Mở cửa Mở cửa Đuổi theo Mở cửa Đứng lại Anh đi Đi Phát hiện anh ta có vấn đề hồi nào vậy Khi chị hỏi hắn có tới công ty của Tăng Vĩnh Thành hay không Tuy ngoài miệng hắn chỉ nói là tới đó để đòi cò dòng ta Nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hận thù làm như muốn giết người vậy Nên tôi cảm thấy nhất định phải để ý hắn Quan trọng nhất là khi tôi bước vào nhà Hắn đã giấu tay trong túi quần Làm như không muốn bị người ta nhìn thấy vậy Tôi nhớ khi coi phim sếp Diệu có nói với chúng ta hung thủ chính là một người không biết sử dụng súng Khi nổ súng rất dễ bị thương cho nên tôi đã làm gãy cây cần câu để thử hắn Lúc đó hắn định đưa tay ra lượm Nhưng ai ngờ hắn lập tức rút lại Nên tôi cảm thấy tay phải của hắn nhất định có vấn đề Cuối cùng cũng chứng minh được vết thương trên ngón trỏ tay phải của hắn Bị thương khi đã sức bóp vào quả súng Mọi người làm tốt lắm Lúc nãy Lưu Chí Quy đã thừa nhận Mọi chuyện này do hắn làm Nhưng khi lấy lời khai Hắn nói Tăng Vĩnh Thành không phải là hành động đơn độc Hắn nói Tăng Vĩnh Thành nói với hắn Có một người bạn biết được tin tức nội bộ của cổ phiếu Tìm người đầu tư Tìm cách trục lợi Thật ra trong suốt mấy năm qua Chúng đã dùng tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp lừa không ít người Một trong số đó là Lưu Chí Quy Còn nữa Tôi nghi ngờ người bạn mà Tăng Vĩnh Thành nói Từng xuất hiện ở hiện trường vụ án Mời Sếp Diêu Bạn báo cáo sếp coi đi 
Cảm ơn Có phải có phát hiện gì không Không có Alo Ok tôi sẽ tới ngay Chuyện gì vậy Cô Trần à, Cô Lý sao rồi à, Sáng nay lúc ra sân chơi bé bị bạn học đụng trúng Nên bị trầy bàn tay Tôi sợ không biết nó có bị trúng đậu hay không Cho nên mới đưa nó tới bệnh viện Nhưng mà cô yên tâm đi Sau khi chụp x-quang bác sĩ nói nó không sao Nhưng mà phải nhập viện để theo dõi à, Cảm ơn cô Không có gì Bây giờ nó mệt quá nên ngủ rồi Tôi ở lại coi chừng được rồi à, Cũng được Làm phiền cô nha cô Trần à, Không có chi Cảm ơn Tôi đi Cảm trước. ơn Bye bye Má ơi ba ơi Má ơi ba ơi Jackie Con có sao không Con sợ lắm Đừng sợ mà Có má ở đây Sao ba không tới Có phải ba bỏ con rồi không Con muốn gặp ba Con muốn gặp ba Đừng vậy mà Có má ở đây cũng vậy thôi Phải không Jackie Ba con sắp tới rồi Nhưng mà bận nhiều việc nên không rảnh thôi hả? Thôi sao Thật đó Ba tới đây thấy con nhũng nhẽo không chịu ngủ Ba sẽ nghĩ sao Sẽ buồn Thì đó ba sẽ buồn Có phải bây giờ con nên ngủ sớm không được nhũng nhẽo nữa Nè nhắm mắt lại nhanh lên ừ, Ngoan lắm Trẻ con bây giờ đúng là khó dậy Tôi đã nói với nó nhiều lần rồi Nói là ba nó sẽ không quay lại sống chung với nó nữa Nó vẫn không chịu tin như tôi có thể nhận thấy Nó nhớ bà nó Cho nên tôi đã không gạt nó nữa Tôi càng không nên dụ nó tạo hy vọng cho nó Tôi không muốn nó hy vọng càng lớn Thất vọng càng nhiều à, Tôi biết không liên quan tới tôi Nhưng mà cô phải hiểu là Tạo hy vọng cho một đứa trẻ quan trọng lắm Ngay giờ phút này nó rất muốn gặp ba của nó Nhưng cô nói là Con không thể gặp ba của con Tôi cảm thấy tàn nhẫn lắm Nhưng đó là sự thật Rồi một ngày nào đó nó cũng hiểu thôi mà Ngày nào người đó còn sống Vẫn có thể gặp lại Chuyện ngày mai ai biết trước được Tôi hiểu rõ tâm trạng của Saki Người này là Tôi nghi ngờ người này là ba ruột của tôi Anh nói người trong bức hình này là ba ruột của anh sao Lúc tôi còn nhỏ Ba tôi đã chết trong một vụ tai nạn nổ bom Xin lỗi nha nhưng hồi đó tôi hoàn toàn không nhìn thấy xác của ba tôi Tôi rất mong ba tôi còn sống Và hiện đang lẫn trốn ở một nơi nào đó Tôi tin một ngày nào đó Ba tôi sẽ đến gặp tôi Cô còn nhớ quyền linh tử không Tôi nhớ Cô còn nói với tôi Cô nói là người tôi muốn tìm Sẽ xuất hiện Trong lúc tôi không để ý Tuy tấm hình này chỉ nhìn thấy một phần ba khuôn mặt Nhưng mà Tôi rất mong muốn gặp lại ba tôi Tôi nghĩ rất kỳ cũng như vậy Chà Đúng là dễ chịu lắm Hai mươi mấy ngàn đó Đương nhiên là dễ chịu rồi Em thử đưa cho anh hai mươi mấy ngàn đi Hàng ngày anh đóng cho em còn dễ chịu hơn Anh đừng có hồng Không tốn tiền thì còn nghe được Không cần tiền á Anh cũng có thể đóng cho em suốt đời mà Hả? Nịnh quá đi ừ. Anh ngoan ngoãn như vậy Có phải là nên đưa anh đi gặp người lớn không ừ, Tuần sau kiếm một ngày hẹn mọi người ra Chịu chưa Hả? Tuần sau Vậy thì bây giờ phải suy nghĩ coi Nên chọn quà ra mắt nào cho họ Tấm lòng thôi, quan trọng là anh tạo được ấn tượng tốt với họ Ấn tượng tốt cũng phải có cái gì đó để ấn chứ Không lẽ đi hai tay không hay sao, không có thành ý ừ, Hay là mua cái ghế massage này đi, họ nhất định sẽ thích lắm <cười> Nếu em thích thì có thôi Em thích thì cũng tức là họ thích rồi, có đúng vậy không? Ờ, à, theo lời em nói tức là uh, em thích anh thì họ cũng thích anh Vậy thì đỡ tốn khỏi phải mua ha Để coi anh có biết xử hay không Ờ, khoan nhìn qua bển nữa Hương 45 độ có người đang nhìn chúng ta chầm chầm Có phải là quen không vậy Má ba Ai à, con chào ba má Em sẽ chào hai bác 
người này là à chơi à, bạn của con <cười> dạ chào bác bạn hả chứ là ba hơi chậm chạp thôi nhưng mà không lạnh cảm đầu <cười> bạn trai phải không ừ, sao ba má hỏi thẳng quá vậy xin chỉ về thêm xin chỉ về ừ. thêm. <cười> à ba sao ba má lại đi dạo vậy dạ thì má con cứ bị mất ngủ để đưa má con đi dạo các nơi để mua chút vật dụng massage về để bác con đánh đổ thì thư giãn dù sao cũng gặp rồi hay là cũng đi uống ly nước đi được không <cười> ờ, cũng được cũng được cũng được <cười> bộ nhi à có phải con đang chính thức giới thiệu bạn của con không à, ảnh tên là hà lễ hiền còn tên tiếng anh của ảnh là driver nhưng mà nếu như ba má thấy có độc quá có thể gọi là hủ tiếu xào cũng được ảnh <cười> là cảnh sát ảnh à, làm chung tổ với anh hai đó vậy à, à. Cậu Hà à, Dạ thưa bác Đừng khách sáo quá Gọi con là hủ tiếu xào được rồi à, Vậy hai bác không khách sáo dạ. nha Bác trai bác gái Hai bác muốn gì cứ gọi đi à, Sao cũng được Bình thường bác ít uống cà phê lắm Sẽ uống vào buổi tối không ngủ được Hay là con gọi dùm cho hai bác đi Không quen uống loại này Có thể chuyển qua uống trà Trung Quốc à, Không cần không cần Thật ra chủ yếu là hai bác muốn tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện thôi Uống gì cũng không quan trọng Tự nhiên gọi đi nha à, Vậy con gọi cho hai bác Ờ à, được được Làm ơn làm ơn Trà sữa nóng được không Ờ à, được được cảm ơn Hai ly trà sữa nóng cho hai vị này còn nghe muốn cà phê có đúng không ừ. còn tôi ly cà phê đá cảm ơn dạ <cười> hủ tiếu xào đúng là chu đáo quá quen con nó không bao lâu đã biết hết ý thích của nó ủa giống như anh sao đến giờ vẫn không biết em thích uống phổ nhĩ hay thọ mi nữa <cười> à phải rồi hai đứa quen bao lâu rồi à, không mới hai ba tháng thôi hai ba tháng rồi sao sao con không mời người ta tới nhà chơi vậy không phải, tụi con định dài hôm nữa là tới nhà rồi Lúc nãy cũng định mua quà ra mắt má à, Phải rồi bác à Lúc nãy con thấy cái này Hy vọng là bác sẽ thích ờ, Lúc nãy anh cũng định mua cái này cho em nè Ai gần lúc gặp hiểu tiếu xào á Mừng quá, anh quên mất tiêu à, à Vậy thì khách sáo quá Cảm ơn nhiều không có gì không có Vậy gì. thì dài hôm nữa mời con tới ăn bữa cơm đạm bạc Để bác làm vài món đãi con ha Vậy cũng được So với loại của má, loại của anh có thể gọi là cơm heo <cười> thì ra con cũng biết nấu ăn sao hả ảnh không có biết đâu bây giờ ít có thanh niên nào biết nấu ăn lắm con cũng không biết đó con à nên chịu thôi sống một mình ba má cũng không chịu cùng con dọn tới nhà trong thôn ở tối ngày coi thức ăn cũng không ổn nên con tự nấu thôi <cười> đâu có ở trong thôn cũng tốt vậy không khí rất tốt mà dạ phải nhưng chỗ con ở không gần chỗ ba con làm việc cho lắm cho nên ba không chịu dọn tới ở vậy ba con làm nghề gì dạ ba bán quần ngắn thật ra là gì lúc trước ba con làm giám đốc xưởng mai nhưng mà cũng quản tài chính nhà xưởng bị đóng cửa cho nên ba của con qua đại lục lấy quần áo về để bán lại thôi ừ, cũng cực lắm đó dạ phải con nói kêu ba đừng bán rồi nhưng ba sợ buồn không có gì làm ờ à, vậy cũng phải <cười> con thật thà lắm bán hàng cũng là một cái nghề thôi <cười> ê đếm ra điện thoại đã à xin lỗi nha anh hai anh bận nhiều việc lắm em nói với ba má tối nay anh không dạng đâu ờ à, không sao bây giờ mọi người cũng đang uống trà em nghĩ ba má cũng không đói nhanh vậy đâu em đang đi chung với hai người à dạ phải Hủ tiếu xào cũng có mặt nữa Cái gì? Em nói đi với ai? Hủ tiếu xào Lúc nãy khi tụi em đi dạo đã gặp ba già má Cho nên cùng đi uống nước luôn Không tin à? Anh coi đi Đợi một lát nha Con vừa về tới, má đã theo sát Con phải muốn biết chuyện của hủ tiếu xào không <cười> Con làm anh hai vậy sao Em con có bạn quan trọng như vậy con cũng không nói với má Bây giờ con không nói mà cũng biết rồi Má không tính chuyện đó nữa Nè, cậu ta là cấp dưới của con mà Tính cách của cậu ta thế nào Cậu ta làm gì có siêng năng không, có giỏi không, có phép lịch sự không Họ chỉ mới bắt đầu thôi, làm gì má lo dữ vậy Không lo mới lạ Em con có bạn mà Nè nè nè, con chưa trả lời má ừ, Cậu ta làm việc xong xáo lắm, siêng năng lắm nhưng có thể do tuổi trẻ hơi bồng bột một chút thôi Bồng bột à Vậy thì đúng á Cậu ta không chút suy nghĩ đã nói với má Là ba của cậu ta bán hàng rong nè Nếu đổi ngược lại người khác chắc chắn cậu ta sẽ nói à, Tự lo cho mình hay là buôn bán nhỏ Má thích nhất là thật thà Và thẳng thắn không gạt ai Hình như lần đầu tiên má mới gặp cậu ta thôi Bắt đầu khen rồi phải không Đáng khen đương nhiên phải khen rồi Má không mong gì hết Chỉ mong cậu ta thật sự yêu con bội nhi Phụ nữ sợ nhất là lấy làm chồng Làm như em còn nhất định phải lấy cậu ta vậy Con gái trước sau cũng phải lấy chồng thôi Má hy vọng nó có thể tìm được Một cậu thanh niên thật lòng thật giả yêu nó Có thể nương tựa suốt đời Có cần nói xa xôi vậy không Trẻ con cặp bồ thôi chưa chắc vậy đâu 
Con làm gì vậy Hở chút thì nói móc Có phải con ghen tức em con qua mặt con không Muốn lấn sang chuyện của con phải không Tóm lại từ nay trách nhiệm của con nặng nề lắm Con phải giúp em con canh chừng bạn trai của nó đàng hoàng Những chuyện xong pha trận mạc đó Con đừng ra cho nó làm biết chưa Tức là má kêu con làm dụng chức vụ bảo vệ cô ta Không được Ý của má không phải như vậy Tóm lại là chuyện nguy hiểm quá Thì con đừng cho nó làm Bây giờ thanh niên tốt càng lúc càng ít Con có biết không Chúng tôi thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long Chúng tôi điều tra được trước đây có một người tên là Tăng Vĩnh Thành Từng ở phòng 1040 của khách sạn này Muốn tới đó điều tra Hai vị à, chúng tôi kiểm tra rồi Bấy lâu phòng của ông Tăng chưa trả Tôi sẽ cho người đưa hai vị lên Sếp ba đâm bên đây Madam Sip Có phải ở đây ngày nào cũng có người dọn dẹp không? Dạ phải Madam rồi xác định chiếc xe đó là chiếc xe báo mất cách đó dài hôm có gì đã đoán trước rồi bây giờ định phải coi máy vi tính đó có manh mối gì không nè ở sếp viên mà đâu sao hả máy vi tính có manh mối gì không xác định máy vi tính này là của tăng vĩnh thành và tài khoản trên trang web cũng thuộc sở hữu của tăng vĩnh thành trong đó có mấy chục triệu có thể số tiền này do hắn lừa được gã đó lấy tiền trong tài khoản của tăng vĩnh thành rất có thể là đồng lõi với nhau tài khoản ở ngân hàng thụy sĩ của tăng vĩnh thành đã bị đóng băng rồi cho dù có mật khẩu cũng không rút được tiền nhưng tên này làm bao nhiêu chuyện cũng không rút được tiền Có khi nào lại xuất hiện không Chỉ sợ không ra tay thôi Hãy ra tay tôi với định bắt hắn Cũng may lần này có hiểu tiếu xào thôi à... Cậu sao vậy Đập trúng vai sao à... Sao cậu không lên tiếng Cậu có đi khám không đó Không cần đâu Chuyện bắt cướp này coi như gãy ngứa chuyện nhỏ thôi mà Hậu tiếu xào ừ. Lúc đó cậu có nhìn thấy khuôn mặt không Xin lỗi Không nhìn thấy Anh hai chị hai Ngồi đi Bắt hai bắt gái Sao thật thâm tới đây với chú vậy Hôm nay nó được giết phép mà à, Bây giờ làm cảnh sát sướng vậy sao Nghỉ chú nhật sao Thú nghiệp của tôi thì khổ lắm Một năm 365 ngày làm suốt không ngừng nghỉ Người giỏi làm việc nhiều mà Khang à Thú nghiệp đã hẹn với người của công ty Vinh Phong Bên đại lục dùm chúng ta Ngày mốt năm giờ sẽ tới đây bàn coi hợp tác thế nào Chú nhớ tới đúng giờ đó Thật từ không nói cũng không biết Thì ra đại hồng đồ nổi tiếng như vậy Trung Quốc trọng lớn cũng có người biết Còn là hợp tác với chúng ta nữa chứ phải dạo trước tôi qua bệnh đấm bóp Mở tạp chí ra cũng có đăng đại hồng đồ chúng ta Chẳng những vậy Cái cả sổ ta du lịch cũng có đăng nữa <cười> Cho nên bấy lâu Tôi luôn muốn qua bệnh phát triển Nhưng lại không biết được đi nước bước Ê, Nè thủ nghiệp tài giỏi lắm Nó quen được tập đoàn ở bên đó Còn trải sẵn đường bắt sẵn cầu nữa Như dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác Cơ một chúng ta cũng nên cẩn thận thì tốt hơn Phải tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng lần này họ thật sự có thành ý lắm Thủ nghiệp nói Rất nhiều nhãn hiệu quốc tế định qua bên đó phát triển Thì đã từ đầu Cái tên đã bị người ta đăng ký rồi Đến nỗi phải kiện tụng Nhưng còn họ thì có thành ý lắm đó nghe Từ đầu đã đăng ký tên đại hồng đồ cho chúng ta làm quà ra mắt Thiết lập sẵn quan hệ Nè, 
Vậy thì bớt được nhiều phiền phức Đúng là có thành ý lắm đó Nhưng mà lần này mức đầu tư không phải nhỏ Còn phải thế chấp Đại Hồng Đồ để góp vốn nữa Dù sao Chú cũng có cổ phần trong Đại Hồng Đồ Chú không gật đầu thì giá nào cũng không thể thành công được à, Em thì có ý kiến gì Cổ phần của em cũng không nhiều lắm Em chỉ đi theo anh thôi Phải thế chấp Đại Hồng Đồ Mạo hiểm lắm Bởi mày nói Có chưa chứng kiến thế nào là làm ăn lớn Đầu tư đương nhiên phải có mạo hiểm rồi Không hy sinh thì làm sao có kết quả được Con chỉ nhắc nhở thôi Con sợ thì tới hôm đó cứ theo chú Khang tới nghe đi Dù sao bây giờ con cũng rảnh rỗi Không cần đâu Mọi người thấy không có gì là được rồi Ê, Cũng không thể nói như vậy Trung Quốc rộng lớn loại người gì cũng có Có thể nói thêm một người thêm một cặp mắt Tới coi dùng thì có vấn đề gì chứ Nhìn người cũng là chuyên môn của con mà Phải đó Bác hai đã kêu rồi Thì con cứ tới phụ đi Cứ theo ba tới xem xét đi Ý anh Thâm Ờ à, xin chào Lâu ngày không gặp Rồi anh có chuyện gì gấp vậy Vậy lâu ngày không gặp Nên đừng cùng anh ra ngoài nói chuyện chơi thôi À phải Bà có nói với em Là có kêu anh cùng đi bàn chuyện đại hồng đồ của bởi đầu tư Không phải đi bàn Chỉ kêu đi coi giùm thôi <cười> Anh Thâm à Làm lần này không phải là nhỏ đâu Nhưng mà anh có thể yên tâm Em đã nghiên cứu hồ sơ công ty Vĩnh Phong đó rồi Còn đem tới cho anh coi nè Sau khi anh coi xong Anh sẽ biết tự lực của họ hùng hậu như thế nào À. Anh sẽ về nghiên cứu thêm Thực ra không chỉ là hồ sơ này Giao trước em còn ghé bên tập công ty của Vinh Phong ở Bắc Kinh Vinh Phong của họ đúng là vừa lớn vừa sang Cả lời giấy uống nước có in logo của công ty nữa Đó chính là thế lực của công ty lớn Lợi hại vậy Dự án lần này họ bỏ ra nhiều tiền lắm Số tiền chúng ta bỏ ra ít hơn họ rất nhiều Có thể nói người ta bỏ gà chúng ta bỏ xì dầu Đúng là cơ hội rất tốt Nếu thật sự thành công Chúng ta cứ kiếm một mớ tiền ở thị trường Trung Quốc trước hai năm sau sẽ lên sàn đến lúc đó thì nhiều đến nổi muốn xài cũng xài không hết cha nghe cũng ghê gớm lắm ừ nếu lần này thành công kinh doanh của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó anh cũng sẽ qua đó phụ em thôi anh thích làm cảnh sát hơn <cười> cho dù anh làm đến sở trường cảnh vụ cũng chỉ là làm công thôi làm sao sướng bằng tự mình kinh doanh chứ tự mình làm chủ anh thăm em thấy tiếc cho anh quá anh giỏi như vậy làm cảnh sát thì phí cho anh quá dù sao lần này sau khi thành công Chi nhánh của chúng ta sẽ càng lúc càng nhiều Bên đó cũng cần người quản lý Anh cứ phụ em ra kinh doanh đi Nè, đến lúc đó không chỉ đơn giản là lãnh lương Hàng năm còn được chi qua hồng Không lâu nữa anh có thể lên lương Cứ suy nghĩ đi ừ, Được, để suy nghĩ Nè, Căng Ly Các vị, để tôi giới thiệu với mọi người Alo, thư ký à Tôi đang ở Hồng Kông Tôi nhất định lấy miếng đất đó Không cao không cao 400 triệu thôi mà Tôi chỉ muốn xây cái biệt thự Không phải không phải Là dạng nghỉ dưỡng Xin lỗi các vị Sếp của tôi mới nhận được điện thoại của thư ký biên của tỉnh Có lẽ sẽ bằng bạc danh tôi Ờ à, không sao à, Tạm biệt tạm biệt à, Tôi xin lỗi Bên đó có một khu phát triển du lịch gần Tây Hồ Muốn mời à, tôi hợp tác Hạng mục này lớn lắm Để tôi giới thiệu với ông Đây là ba của tôi Đây là chú của tôi Vì này là má của tôi Hai vị này là cô của tôi Tất cả họ là cổ đông của Đại Hùng Đồ Ba Đây là chú Tổng Xếp công ty Vĩnh Phong đó à, Chào ông Chú Tổng Đây là trợ lý của ông Anh Lý Tiểu Cương Xin chào Cô này là Đặng Văn Băng Tư ký của chú Tổng à, Con vị này là à, Đây là anh họ của tôi à, Dư Học Thâm à, Thâm Học Thâm Chào, chào ông Chào ông Chào ông Chào ông Chào cô Mọi người được cánh sáo Nè ngồi đi ngồi đi Tự nhiên đi Chú Tổng lăn lội đường xa Lần này chúng tôi nhất định phải làm tròn đạo chủ nhà ha Gia tộc của tôi khởi nghiệp từ thang đá ở Sơn Tây Mười mấy năm qua Kinh doanh càng lúc càng lớn Bây giờ không chỉ là mỏ thang đâu Còn kinh doanh luôn nhiên liệu hóa chất Nhiên liệu xây dựng Kiếm thêm nhiều ngành lắm Lần đó tôi tới Bắc Kinh Quen với cậu Trình Chúng tôi có duyên lắm Biết cậu ta là ông chủ của Đại Hồng Đồ Tôi thật sự rất là vui mừng <cười> Sao các ông có hứng thú muốn hợp tác với chúng tôi vậy Suy cho cùng là chữ tình thôi Chữ tình à Lúc đó là năm tám mấy Lúc đó tôi còn là một kẻ vô danh Có lần có một đồng hương mang tới Một hộp bánh trung thu Hột sen hai trứng của Đại Hồng Đồ Các vị qua bến Tuy chỉ là một góc nhỏ thôi Nhưng khi cắn vào 
Mùi vị và cảm giác đó thật sự suốt đời không thể nào quên được Sau đó mỗi lần có người qua Hồng Kông Chú Tổng đều nhờ họ mua đem về cho ông Tôi còn nhớ lần đó là năm 88 Kinh tế của chúng tôi bắt đầu phát triển Có một lần tôi mua đủ 6 cái bánh có một vị khác vào để trước mặt Thật tình tôi vui mực vô cùng Đến giờ tôi vẫn còn nhớ là sao loại nào Ngoại trừ hột sen hài trứng Hột sen trắng hài trứng Bánh dẻo hài trứng Đậu xanh hài trứng Xăm bông bát bửu À Còn có bánh trái ô liu nữa Nhưng tôi thích nhất á, Vẫn là bánh hột sen hài trứng Không hiểu tại sao Đến giờ vẫn không thể tìm được mùi vị lúc đó Vì lúc trước tôi dùng mỡ heo Bây giờ cái gì cũng chú trọng sức khỏe Thì nó chuyển qua dùng dầu thực vật Nhưng xin các chị đừng chấp nhất nhiều khi có những thứ phải là mùi vị truyền thống mới có cảm giác đó <cười> Được Tôi kêu thợ giỏi nhất của chúng tôi dùng mỡ heo làm dài hộp cho ông Quyết định vậy đi <cười> Được, được, được <cười> Nhưng cho dù đến bây giờ bánh trung thu của Đại Hồng Đồ các vị vẫn rất khó mua Hàng năm chúng tôi phải nhờ người qua Hồng Kông mới mua được đó Phải, để bảo đảm chất lượng Mỗi năm cũng chỉ chuyển một ngàn hộp qua bển thôi Không phải dễ dàng mua được đâu Thật ra lần này chúng tôi rất muốn xúc tiến sự hợp tác này Ngoài việc kiếm tiền chúng tôi cũng rất muốn có thể phát huy cái tốt hơn nữa Vậy ông muốn hợp tác với chúng tôi thế nào À cô Đặng à Hay là cô nói chi tiết một chút đi Dạ được Chúng tôi hy vọng dùng 300 triệu đầu tư vào kế hoạch lần này Nhưng mọi người biết đó Tập đoàn của chúng tôi chuyên làm nguyên liệu công nghiệp Những chuyện bào ngư di cá này Các gì mới là chuyên gia Nên lần này họ chỉ phụ trách bỏ tiền Với lời kinh doanh sẽ cho chúng ta toàn quyền phụ trách 300 triệu nhiều vậy sao Chúng ta phải đầu tư bao nhiêu mới đúng đây Thật ra bước đầu cầu trình đã bàn với chúng tôi rồi Cầu trình dự định là mở ở Thượng Hải Bắc Kinh Thăm quyến mỗi nơi một chi nhánh Sau đó thì mới mở rộng tới các thành phố loại 2 Các vị đầu tư Đồ khoảng 100 triệu 100 triệu, dự án lớn như vậy Ít nhất cũng phải 200 triệu mới được Chuyển hạn mức đầu tư có thể bàn lại Quan trọng là các vị có hứng thú không Có, đương nhiên là có Nè chu tổng à Chúng tôi có chuẩn bị vài món nổi tiếng tiếp các vị Hay là vừa ăn vừa đói đi Cũng được Nè 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 nè, nè, nè. Xin... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 